ഹലോ ഒരു സംരംഭകനാകണമെന്നുള്ള ആകുന്നതിന് വേണ്ട മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളും അതാകാൻ കഴിവുള്ളവർക്ക് അതായത് ചില അറിവുകൾ കൊടുത്ത് മോട്ടിവേഷൻ കൊടുത്താൽ ഒരു സംരംഭകനാകാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നത് എന്നാൽ ചില ആളുകളുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഇങ്ങനെ ഈ സംരംഭകനായാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്പോർട്ടറായാൽ കിട്ടാവുന്ന മെച്ചം സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആകർത്തിട്ട് അവരെ കൊണ്ട് സാധിക്കാത്ത കാര്യമാണ് അഥവാ അവർക്ക് അതിനുള്ള പ്രാപ്തിയില്ല എങ്കിലും അവർ ഇതിനിട്ട് കയറി പിടിക്കും വെറുതെ അങ്ങനെയുള്ളവരെ കൊണ്ട് പ്രായോഗികമായിട്ട് അവർക്ക് ഉള്ളിൽ നിന്നൊരു മോട്ടിവേഷനോ ഉള്ളിൽ നിന്നൊരു നിശ്ചയദാർഢ്യമോ ഉള്ളിൽ നിന്ന് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ആകണമെന്നോ ആയി തീർന്നേ ഞാൻ അടങ്ങുകൊള്ളുന്നോ അതിനുവേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണെന്നോ അങ്ങനെ ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ഇല്ലാത്ത ഒരാളെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഉന്തി മരം കയറ്റാൻ സാധിക്കുകയെന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അവരുടെ ഒക്കെ ഒഴിവ് കഴിവുകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടും ചോദിച്ചുകൊണ്ടും ഇരിക്കും അവരെ അങ്ങനെയുള്ളവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് പറ്റുന്ന പണി എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് പറ്റുന്ന പണി ചെയ്ത് അവർ അതിൻ്റെ കൂലി മേടിക്കുക അതാണ് അത് ഏറ്റവും നല്ലത് എന്നാൽ പല ആളുകൾക്കുണ്ട് അവരുടെ ഉള്ളിൽ കഴിവുണ്ട് പക്ഷേ അവർക്ക് അറിവില്ല അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വേണ്ട ആരെങ്കിലും അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനില്ല അവർക്ക് വേണ്ട പ്രോത്സാഹനവും മോട്ടിവേഷനാണ് നൽകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ലോകത്തിൽ എത്ര മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്താലും ഒരു നല്ലൊരു ഭാഗം ആളുകളും ഈ സംരംഭകരാകുകയില്ല അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും പണി ചെയ്ത് അവർ ജീവിച്ചു പോകും അപ്പോൾ അവരെക്കുറിച്ച് അങ്ങനെ എല്ലാവരെയും ഇത് പ്രായോഗികമായിട്ട് നടത്താൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്നറിയാം അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവർ അത് ഗൗരവമായിട്ട് എടുക്കേണ്ട അത് വിട്ടു കളഞ്ഞേക്കുക അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ജോലി ജോലികൾ ചെയ്ത് ജീവിക്കുക എന്നാൽ ഒരു സംരംഭകനാകാനായിട്ട് സാധ്യതയുള്ള എന്നാൽ അറിവ് കുറവുണ്ട് മോട്ടിവേഷൻ കുറവുണ്ട് ഇരിക്കുന്ന പല അനേക മനുഷ്യരുണ്ട് അവരെ ഒരു അറിയിപ്പ് കൊടുത്താൽ ഒരു അറിവ് കൊടുത്താൽ ഒരു പ്രോത്സാഹനം കൊടുത്താൽ അവർ പെട്ടെന്ന് കുതിച്ച് ചാടി ഉയർന്ന് വരുന്നവരാണ് അവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ ഇൻഫർമേഷൻസ് കൊടുക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സം ഒരു സംരംഭം തുടങ്ങാനുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ഉടനെ ചിലർ വരും അവർക്ക് അങ്ങനെ തുടങ്ങി അവർക്ക് പരാജയപ്പെട്ടു ഇവർക്ക് ഇങ്ങനെ പറ്റൂ എല്ലാ വ്യവസായത്തിനും കുറേ പേര് തോറ്റവർ കാണും എല്ലാ സ്കൂളിലും തോറ്റ കുറേ പേര് കാണും തോറ്റവരുണ്ടെന്ന് കരുതി ജയിക്കുന്നവർക്ക് അത് തടസ്സമൊന്നുമല്ല അപ്പോൾ ഈ തോറ്റ ഇന്ന സ്കൂളിൽ പോയാൽ ഒത്തിരി പേര് ഇതിനു മുമ്പ് തോറ്റിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് പറയുന്നവരെ ഒരു വിഭാഗമുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ചായക്കട നടത്തി തോറ്റുപോയി അതുകൊണ്ട് ഇനി ചായക്കടയ്ക്ക് സ്കോപ്പ് ചിലരൊക്കെ തോറ്റുപോയി അതുകൊണ്ട് ഇനി ചായക്കടയ്ക്ക് സ്കോപ്പ് ഇല്ലെന്ന് പറയുന്ന പോലെയാണ് ചായക്കട നടത്തിയാലും ഹോട്ടൽ നടത്തിയാലും വിജയിക്കുന്നവർ വിജയാളികൾ ഒരു വിഭാഗമുണ്ട് തോക്കുന്നവരും ഒരു വിഭാഗമുണ്ട് ജയിക്കാവുന്ന ബോധ്യമുള്ളവർ ശരിയായ പഠനങ്ങളും അറിയിപ്പും നടത്തിയിട്ടും ജയിക്കാമെന്ന ബോധ്യമുള്ളവർ മാത്രമേ ഇങ്ങനെയുള്ള സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങിയാൽ മതി പിന്നെ അല്ലാത്തവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു സംരംഭം തുടങ്ങുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒന്ന് വെച്ചാലേ രണ്ട് കിട്ടുകയുള്ളു ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് പോയെന്നും വരും അങ്ങനെ പോയാലും ഞാൻ അടുത്തത് വെച്ച് അത് മേടിക്കെടുക്കാവുന്ന ധൈര്യവും തണ്ടയോടെ ഉള്ളവർ ആണ് ഈ പരിപാടിക്ക് ഇറങ്ങിയാൽ മതി അല്ലാത്ത ആരെയും സംശയമുള്ള ആരെയും ഇതിനു വേണ്ടി പ്രേരിപ്പിച്ച് ജയിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി ഇല്ല അത് അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുമില്ല പിന്നെ നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ അനേക മനുഷ്യർ കഴിവോ അവരുടെ ഉള്ളിലും ആഗ്രഹവും ഉണ്ട് അതിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിലും അവർക്ക് ഇത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാൻ വരാത്ത കൊണ്ട് വീട്ടിലിരിക്കുന്നവരുണ്ട് അവർക്ക് അടിസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസം കിട്ടിയിട്ടില്ലായിരിക്കും അപ്പോൾ അവരോട് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ ഉയർന്നു വരുവാനായിട്ട് തീർച്ചയായും സാധിക്കും അങ്ങനെ ഇത് വിദ്യാഭ്യാസമോ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൻ്റെയോ കാര്യമല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തെടുക്കുവാനുള്ള പ്രാപ്തിയാണ് ആവശ്യം കാര്യം സർട്ടിഫിക്കറ്റുള്ള അനേക ആൾക്കാർ നമുക്ക് പഠി ഇവിടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾക്ക് പഞ്ഞമില്ല ഡിഗ്രികൾക്ക് പഞ്ഞമില്ല എന്തുമാത്രം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉള്ളതിൽ കിട്ടും പക്ഷേ ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടെന്നല്ലാതെ അത് വെച്ചുകൊണ്ട് അവർ പഠിച്ച മേഖലയിൽ പോലും ഒരു കാര്യം സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പ്രാപ്തിയുള്ളവരല്ല ഇതിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളല്ല വേണ്ടത് നമുക്ക്
അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള സ്കില്ലുകളാണ് നിങ്ങളുടെ മുൻ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയൊന്നുമല്ല നിങ്ങൾ സ്കിൽ നേടുക ഒരു കാര്യം ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള പ്രാവീണ്യം നേടുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉള്ള ചിലവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മുൻ വിദ്യാഭ്യാസമൊന്നും വേണമെന്നില്ല നിങ്ങൾ ഈ ഫോണിനെ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരുവിധ സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും ഒക്കെ വിദ്യാഭ്യാസം ഉള്ളവർ ഇല്ലാത്തവരും ഈ ടച്ച് ഫോണിലൂടെ ഫോണിൻ്റെ ഉപയോഗം പഠിച്ചെടുത്ത് ഇതിലൂടെ വാട്സാപ്പും അതുപോലെ ഫേസ്ബുക്കും യൂട്യൂബും ഒക്കെ എടുക്കാൻ ഒരുവിധപ്പെട്ടവർക്കൊക്കെ അറിയാം അതെങ്ങനെ പഠിച്ചു അതുപോലെയുള്ള സ്കില്ലുകളാണ് ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ ഡിജിറ്റൽ യുഗത്തിൽ അതുപോലെ നമുക്ക് തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസമോ പള്ളിക്കൂടത്തിലെ സർട്ടിഫിക്കറ്റോ ഇല്ലാതെ പഠിച്ചെടുക്കാവുന്ന പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് നമുക്ക് വലിയ നേട്ടങ്ങളും വരുമാനവും തരുന്നതുമാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഇതാണ് അല്പം ഇൻ്റർനെറ്റോ ആയിട്ട് ബന്ധവും അല്പം ലാപ്ടോപ്പോ കമ്പ്യൂട്ടറോ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ഒരു ടച്ച് ഉള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് പഠിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസ ബിടെക്കോ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ജോലിക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ നടക്കുന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിലും ആര് തന്നെയായാലും വിദ്യാഭ്യാസം ഉള്ളവരാണെങ്കിലും ഇല്ലാത്തവരാണെങ്കിലും ഇതിനോടൊക്കെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ആളാണെങ്കിൽ അല്പം ഭാവനയുള്ള ആളാണെങ്കിൽ അല്പം ഡിസൈൻ ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിക് മൈൻഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും സാധ്യതയുള്ള ഉള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇനിയുള്ള കാലത്ത് എല്ലാ പരസ്യവും ഓൺലൈൻ വഴിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫേസ്ബുക്ക് വഴിയും അതിലെ ട്വിറ്റർ വഴിയും യൂട്യൂബ് വഴിയും ഇൻസ്റ്റഗ്രാം വഴിയും ഒക്കെ ആളുകൾ എപ്പോഴും നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിലേക്കാണ് അപ്പോൾ അതുവഴിയാണ് പരസ്യങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത് ആ പരസ്യങ്ങൾ കൊടുക്കുവാനായിട്ടുള്ള ഉള്ള അറിവ് അതെങ്ങനെയാണ് പരസ്യം കൊടുക്കേണ്ടത് അതപ്പോൾ ചെറിയൊരു വെബ്സൈറ്റ് തുടങ്ങിയായിരിക്കാം അപ്പം മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് തുടങ്ങിയായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓൺലൈനായിട്ട് ഒരു ഡിസൈൻ കൊടുത്ത് ഒരു പരസ്യം കൊടുത്ത് അതിൽ അത് പരസ്യ പെയ്ഡ് പെയ്ഡായിട്ടുള്ള ഒരാൾ ഫേസ്ബുക്കിലോ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലോ എവിടെയെങ്കിലും കൊടുത്തായിരിക്കാം അപ്പോൾ അതൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചെടുത്ത് അതിന് സ്വന്തമായി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ആളാണെങ്കിൽ അത് ട്രൈ ട്രയൽ ചെയ്താൽ അയാൾക്ക് ഒരു നല്ല ലോകത്ത് ആർക്ക് വേണ്ടി ഇത് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനെ പറ്റിയ ഒരു വിദഗ്ധനായി തീരാൻ സാധിക്കും അതിന് വേണ്ട ആപ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതൊക്കെ ആയിട്ടൊന്ന് പരിചയപ്പെടുകയും നമുക്ക് സ്വന്തമായ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റും പരിചയപ്പെടുന്നവും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് കുറച്ച് നാൾ കൊണ്ട് പഠിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി അങ്ങനെ പഠിച്ചെടുത്ത് സ്വന്തമായി കഴിവുള്ളവരാണ് ഞാൻ പ്രത്യേകം പറയുകയാണ് സ്വന്തമായി ഈ കാര്യങ്ങളിൽ എനിക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയുമെന്ന ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റും കഴിവും താല്പര്യവും ഉള്ളവർ അതായത് ഒന്തി മരം കയറ്റുന്നവരല്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു നല്ലൊരു സാധ്യതയാണ് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഓൺലൈൻ പരസ്യങ്ങൾ കൊടുക്കാനും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ഇത് മുന്നോട്ട് ഒരു ഉൽപ്പന്നമോ ഒരു സേവനമോ കുറിച്ച് അറിവ് കൊടുക്കാനാണെങ്കിലും മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി അവർ അവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഇത് ഒരു സൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് തുടങ്ങി കൊടുക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പരസ്യം കൊടുക്കാനോ മറ്റുള്ളവരുടെ ഒരു വ്യവസായങ്ങളുടെ പരസ്യങ്ങൾ നമ്മൾ പിടിച്ച് അത് ഓൺലൈനായിട്ട് കൊടുക്കാനും ഒക്കെ നമുക്കുള്ള വീട്ടിലിരുന്നുകൊണ്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സാധ്യതയുള്ളൊരു വലിയ സാധ്യതയുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് കഴിവുള്ളവർക്ക് മാനസികമായ അല്പം ടാലൻ്റ് ഉള്ളവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഒരു രണ്ട് ദിവസത്തെ പ്രാക്ടിക്കൽ ട്രെയിനിങ് ഈ മെയ് ഇരുപത്തിയേഴ് ഇരുപത്തെട്ട് തിങ്കൾ ചൊവ്വ ദിവസങ്ങളിൽ എറണാകുളത്ത് ഒരു ഫോർ സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നുണ്ട് ഗൂഗിളിൻ്റെ അംഗീകാരമുള്ള ഒരു എം ടെക്ക് ട്രെയിനറാണ് ഈ ട്രെയിനിങ് മെയിനായിട്ട് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് താല്പര്യമുള്ളവർ അടിയന്ത അർജൻ്റായിട്ട് കുറച്ച് ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സീറ്റുകളേ ഉള്ളൂ പ്രാക്ടിക്കലി സ്വന്തമായിട്ട് അവരെ കൊണ്ട് ലാപ്ടോപ്പിലും ഫോണിലും ഒക്കെ ചെയ്യിച്ച് അതെങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും താല്പര്യമുള്ളവരെങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് പേര് കൊടുക്ക ഉടനെ തന്നെ ഈ കാണുന്ന ഫോൺ നമ്പറിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്യുക ഈ തിങ്കളാഴ്ചയും ചൊവ്വാഴ്ചയുമാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു നല്ല വരുമാനത്തിലേക്ക് വരുവാൻ
ഫോൺ നമ്പറിൽ മെസ്സേജ് അയയ്ക്കുക ഉടനെ തന്നെ അത് നിങ്ങളോട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഏർപ്പാട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഓൾ ദ ബെസ്